মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পাহাড়ি অরণ্যে ঘেরা টাঙ্গাইল আট আসন থেকে ভোট সংলাপে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মুজাহিদ শুভ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে আমার এ পাশে আছেন সখীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া বাদল ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান সাজু আপনাদের দুজনকেই সময়ের ধারাবাহিক সংলাপে অংশ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি প্রথমে আপনার কাছে আসব এই আসনটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নির্বাচিত হয়ে আসছে জনগণের সমস্যার কতটুকু সমাধান হয়েছে আমাদের এই পাহাড় ছিল একটা লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং একটা উন্নয়নবিহীন একটা এই সখেপুর দু হাজার আট সালের পরে সখীপুরে যে উন্নয়ন হয়েছে আমাদের প্রয়াত নেতা কৃষিবিদ শওকত মোহন শাহজাহান উনি এমপি ছিলেন ওনার সময়ে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়ন বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর জন্মের পরে আমি বলতে চাই পৃথিবীর জন্মের পরে এক সাথে এতগুলো উন্নয়ন কোথাও হয় নাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে আসব একানব্বইয়ের পর আপনারা একটি বার এই আসনে বিজয়ী হয়েছেন ওনারা যে উন্নয়নের কথা বলছে এই উন্নয়ন আপনাদের চোখে কতটুকু ধরা পড়েছে সকিবর সৃষ্টি হয়েছে বিএনপির উন্নয়ন থেকে শুরু কারণ সকিবর থানা বা উপজেলা ঘোষণা করেছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তিনি থানা ঘোষণা করেছেন তিনি ডাক বাংলা করেছেন পাঠাগার করেছেন থানা করেছেন উন্নয়নটা বিন বৃত্তিকা শুরু হয়েছে তারপরে দু হাজার একের পরে আমরা ছিলাম তারপরে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এবং আওয়ামী লীগ উনি যে উন্নয়নের কথা বললেন কাজে কর্মে উন্নয়ন নাই কিন্তু যা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উন্নয়ন হয়েছে স্বাস্থ্যগতের উন্নয়ন হয়েছে পকেটের উন্নয়ন হয়েছে বাড়িঘর গাড়ি বাড়ির উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু জনগণের কোনো উন্নয়ন হয়নি কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যেটা সরকার উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে হওয়ার কথা সেটাই হয়েছে পাহাড়ি এলাকায় যোগাযোগের বেশ অসুবিধা আমরা জনগণের কাছে শুনতে পেয়েছি প্রভাবশালীদের ভূমি দখল পাশাপাশি সব থেকে বেশি যে সমস্যা সাধারণ মানুষকে অহেতুক বন মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হচ্ছে কি সমস্যা কি সমাধান তো বন মামলায় হয়রানি হয় এটা ঠিক আছে তো সেটা সরকারের কোনো বিষয় না এটা ফরেস্টের জমি একটা সিন্ডিকেট আছে যারা আপনার এই গাছ চোরাকারের সাথে জড়িত এখানে সরকারি দল বা সরকারের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই এটা একটা অন্য একটা বিষয় আরেকটা বিষয় আমি আমার না বলে নয় যে আমার যে প্রতিপক্ষ বিএনপির সম্মানিত সভাপতি উনি যে ইউনিয়নে বসবাস করেন উনি যখন ওনার দল ক্ষমতায় ওনার বাড়ি যে ইউনিয়নে উনি তখন কিন্তু সেক্রেটারি ছিলেন বিএনপির একটা ইটের রাস্তা ওনার এলাকায় হয় নাই আর আমরা সরকারকে আসার পরে এখন কোথাও পাকা রাস্তার অভাব নাই ওনার বাড়ির কাছেও পাকা রাস্তা করছি আমরা এবং ওনার ইউনিয়নে ছয়চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা আমরা করছি এই আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আন্দোলন করতে যে আটিয়া বনাদের বিরাশির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আমি উনত্রিশটি মামলার আসামি ছিলাম এখনো আমার নামে সেই বনায়নের মামলা আছে বিদ্যমান আমি পাহাড়ের মানুষের পক্ষের কথা বলি বনায়নের বিরুদ্ধে কথা বলি সরকারের দায়িত্ব কি না এটা আপনাদের বিচার্য বিষয় আমার ছোট ভাই বন্ধুবার বলছে যে আনাদার বিষয় এনাদার বিষয় না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও গভর্নমেন্টের একটি অংশ আর রাস্তাঘাট যেটা বললেন হ্যাঁ আমার এলাকায় ওনাদের আগে কোনো রাস্তা ছিল না কথাটা সঠিক না বড় চৌনা টু বড় চৌনা টু কালিহাতি রাস্তাটা তত্ত্বাবধায়ক সর মানে যেন ওয়ান ইলেভেনের পরে ওই রাস্তাটা হয়েছে তারপরেও একটি রাস্তা ছিল যেটা সবচেয়ে বড় রাস্তা এখন এটাও ওই আমলে হয়েছিল কিন্তু তখন যে কোনো ভাবে এই কাজটা বন্ধ ছিল পরবর্তীতে সেই কাজটা হয়েছে এবং আমার বাড়ি আওয়ামী লীগ আমল সেই কাজটা আমার বাড়িতে এখনো চাইতে আমি উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমার এলাকাটা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এলাকা এখনো আমার বাড়িতে চাইতে বৃষ্টি আসার পরে জায়গা নির্ধারণ নিয়ে উচ্ছেদ চলতে থাকে সংসদে আলোচনা হওয়ার পরেও এই সমস্যার সমাধান কেন হচ্ছে এটা একটা আইনি জটিলতা এবং আমি আগেও বলেছি আপনাকে যে আর্টিয়া বনাদেশ বিরাশিক এটা 
সরকারের কিছু প্রক্রিয়াগত বা আমলাতান্ত্রিক কিছু বিষয় আছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট যে মানুষের জন্য সরকার দেশের জন্য সরকার এবং আমাদের মাননীয় এমপি কৃষিবিদ স্বাগত এবং শাহজাহান ওনার নেতৃত্বে উনিও আন্দোলন করেছে আমি দেখেছি এবং মাননীয় সংসদ কৃষিবিদ স্বাগত এবং শাহজাহানের পিতা এই ফরেস্ট মামলায় জেল খেটেছে মরহুম মুক্তার আলী তালুকদার আমরা এটার পক্ষে না আমরা মানুষের পক্ষে এই সমস্যা নিয়ে যখন আন্দোলন হয়েছিল আপনারা অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা জনগণের সাথে আমি জনগণের সাথে অংশগ্রহণ করে আমি জেল খাটেছি উনত্রিশে মামলার আসামি ছিলাম এখনও সেই মামলা আস আঠারো বছর যাবত সেই মামলার ঘানি আমি বই বেড়াচ্ছি জনগণকে এবার আপনাদেরকে ভোট দিবে এই যে আপনারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এর জন্য কি মনে হয় আমি সারা সখিপুর বাসালের মানুষের জন্য উন্নয়নের জন্য যত প্রকার সামাজিক উন্নয়নের কাজে সকল প্রকার আমি একসময় চেয়ারম্যান ছিলাম সকল সময় জনগণের পক্ষ থেকে কাজ করেছি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফেয়ার নির্বাচন হলে বিপুল ভোটের ব্যবধানে আমরা এবার বিজয় হব এই আসনটি এক সময় আমাদেরই ছিল আবার আমাদের ঘরে আসবে যদি ফেয়ার নির্বাচন হয় আমরা জনগণ ভোট দিতে আগ্রহী বুঝি আমি 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 একটু ভিন্ন বিষয় আসবো যে টাঙ্গাইলের অন্যান্য যে কোনো আসনের চেয়ে এই আসনে কোন দল বেশি আপনাদের মধ্যে এবং মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যাও বেশি কোনো প্রভাব পড়বে কিনা নির্বাচনে আমরা আমরা আওয়ামী লীগ এটা গণতান্ত্রিক দল সুসংগঠিত দল আমরা মনে করি আমরা যারা আওয়ামী লীগ করে তারা সভ্য এবং আমরা রাজনীতি করে এই পর্যন্ত এসেছি আর রাজনৈতিক চর্চা আমাদের দলের ভিতরে আছে আর সখীপুরের মানুষ এত অকৃতজ্ঞনা যে আবার বিএনপির পাতে ফা দিবে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থা কতটুকু এখন এবং আওয়ামী লীগের এই শক্তিশালী ঘাটিতে জয়ের জন্য উপযুক্ত কোনো প্রার্থী আপনারা পেয়েছেন কি না আমার প্রিয় নেতা জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি কেন্দ্র বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান তার নেতৃত্বে সখীপুরে সকল পর্যায়ের তৃণমূল থেকে যুবদল ছাত্রদল কৃষক দল শ্রমিক দল স্বেচ্ছাসেবল থেকে শুরু করে বিএনপির ওয়ার্ড ইউনিয়ন থানা উপ পৌর সকল পর্যায়ের কমিটি সুসম্পন্ন সকল সময়ের সব সময়ের সাথে বিএনপি সুসংগঠিত অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খানের নেতৃত্বে সুসংগঠিত মারামারি বন্ধ করছি আচ্ছা আপনাদের দুজনকে ভোট সংলাপে অংশ নেওয়ার জন্য আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি দর্শক দেখছিলেন ভোট সংলাপ একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই আসনের সকল সমস্যার সমাধান হবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো শেষ করছি টাঙ্গাইলের আটটি সংসদীয় আসনের ভোট সংলাপ কাল চলে যাচ্ছি জামালপুরে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চোখ রাখুন ভোট সংলাপে